第三十六单，第三十七单，快来快来快来！这是我在这里摆摊第三年了，等到明年春天，我就能攒足给老公开公司的钱了。之前爸妈反对我嫁给一个穷小子，现在我有底气把他带回家了。小帅，哎哎哎哎，东西定价那么高，找到你这条街都没人来了，影响我们做生意了，懂不懂？我这是纯手工定制的，这价格已经是成本价了。赶紧出摊，赶紧走，别影响我们。我还要赚钱呢，我不走。哎，你这种人为了赚钱不择手段，不给人家锁了是不是？啊，活该你被子穷鬼。哦哎，小姐，你要买什么呀？你这是纯手工制作。对对对，你这是好眼力。我这下全部都是手工制作的，因为工厂根本做不出来这么丑。<笑>给我包起来吧，我都买了。不卖给你了，我不卖给不懂欣赏的客人。啊？是吗？金小鬼，我赔给你不就是了？这是钱能解决的事情吗？老公，来喽！老老公，老公，你不是在加班吗？他是谁啊？你松开！你松开！既然被你看见，那我也就不瞒你，以后。离婚，我们三年夫妻，你对得起我吗？一身臭穷酸味儿，真让人反胃。我算是明白了，陈毅三年都不碰你的原因了。看着都疼，这现实报啊，来了就是快。哟，你老公好喜欢你啊，我好羡慕你啊。陈师，我马上就要成为公司老总。而你，不过就是一个臭摆地摊的，你觉得你能配得上我吗？只有像雪夫这样出身名门的金牌设计师，才能配得上我。陈师，识相点啊，就把这离婚协议书签了。<笑>王朝野，我不得离开你这种人渣！为什么？为什么这上面的财产都归你？很明显啊，房子还有积蓄，都是通过我一点一点的努力积攒出来的。跟你，房子是我一个一个手指迈出来的。去你的，不签是吧？好。各位，谁让他把离婚协议书签了？我奖励他两万块，二十万。妈，兰姐，我不回家。我后悔了。大哥，二，大哥，二
谁这么大胆，把我儿子打成这个样子？妈，你知不知道，那三个人啊，开着豪车，还有一个带了那么多小弟，他们不会是沈家的四位少爷吧？沈师爷姓沈，不对啊，他如果是沈家的人，雪芙你应该认识啊。巧合罢了，沈小姐都去国外读书了，我看啊。八成是那个沈师请的演员。小梅，小梅，王家人可这么欺负你，我还冻结他们所有的资产。我，不是，哎，你听我说，小梅，大人。几个哥哥们这么狂暴，我可不能因为冲动做错了事情连累到他们。哥，哎，我只是回来收拾一下自己的私人物品，嗯，不要多说。不行，这件事凭什么就这么算了？你说是吧？对呀、啊，他这么欺负你，我们就这么算了。就都看不下去。哎呀，好了，我说不用，就不用。既然这样的话，大哥就把你们是一个最优秀的离婚律师。奇怪，我的设计手稿去哪了？竟敢找人打我跟雪，我不会让这事就这么算了。我不仅让他一分钱都拿不到，还要让他加倍服务。对，连雪芙姐这个沈家人都受伤了，怕真正沈家人知道对哥哥婚事肯定有影响，必须要让沈氏亲自给雪芙姐道歉。我现在就去找他。哎，雪芙姐，这是你的新设计吗？啊，好看。哎，雪芙、哎，那个蓉蓉，阿姨，劳你们费心了。等我和陈岩好一点了，我就带你们去吃饭。我们去南城最高档的餐厅吃饭。哥哥们，我要休息了。啊、小妹，今天晚上好好休息。你的律师明天就到了。好。<笑>我算是知道我的手稿去哪儿。你说打咱们四个人上有谁？还是谁呢？反正他们不会一直帮沈氏的。也是，下一次我就不可能再让他这么走运气。哎呀，老公，别想了，快睡吧。嗯，睡觉。顾廷琛，顾廷琛，是你是、啊！你昨天怎么会出现在那里的？你怎么回国都不告诉我一声？哎，你这些年为什么一点消息都没有？哎，还有还有，还是那么心急。现在我们有的是时间，我慢慢告诉你。啊昨天我之所以出现在王家，当然是找你。快说呀！是为了帮你解决离婚的事情，顺便啊搜集搜集证据。现在你哥哥呢，可是全权把你托付给我这个金牌律师。可你不是在国外学的企业管理，要继承你们顾家的公司吗？原本是这样的，但是我喜欢的人，我想跟他一样，做自己喜欢的事情。你有喜欢的人了？是啊，我喜欢的人喜欢自强不息的创业者，所以我就在国外留学深造，然后准备回国再向他求婚。但没想到，回来的时候他已经结婚了。嗨、哎、呀，看来我们一样都是情路艰难。不过没关系，告别错的，才能遇见对的嘛。希望我们最后都能美满。我也是这么希望的。
我可是给你哥哥打了救命状，帮你解决一切的事情。明天呢，就是我给你解决的第一件事。你要做什么？到时候你就知道了。阿姨，您觉得这家店味道怎么样？味道真不错。你要是喜欢吃啊，我们就天天来。沈师，你怎么会在这里啊？跟我走。你该不会是来找我哥要钱的吧？离婚的话，我们王家一毛钱都不会多给你的。这种高档的饭店你就不配来，赶紧滚蛋！王成也，你别忘记了，我们还没领离婚证，你就公然带着刘雪夫四处招摇，是生怕别人不知道你出轨。婚<笑>当然了。但是你得先给小夫道歉。我看今儿个场合不错，赶紧给他下跪道歉。谁给你的胆子？胆子我不长，比白少爷。妈，这个饭店是顾家的，他该不会是顾家的少爷吧？顾家可是全省首富，比沈家的势力还要大。得罪了他，我们王家就完蛋了。顾少爷，您别误会，我儿子没有欺负人。是沈师这个小贱人在外面勾三搭四的。我怎么听说出轨的是你儿子，而且出轨对象就是你身边的这位刘雪夫小姐。顾少爷，不是的，我跟陈岩之间清清白白，是这个沈师他出轨在先，而且沈师他还污蔑我。我不喜欢你站着跟我说。少爷让你跪下，是是，别怕，我会保护好你。今天你有仇报仇，有冤报冤。渣男，沈氏，你不要得寸进尺。王成也，你忘记这三年你是怎么对我的吗？沈氏啊，你有今天都是你自己咎由自取，跟我跟陈也有什么关系？我可以跟诸位保证，如果今天沈氏不开心。你们一个人都别想开包，别怕，有我。从今以起，我不会再认人了。不好意思，各位，忘了自我介绍，我是沈氏的离婚律师，离婚协议我已经转单发给王建成。你妈给耍我！跪下！我少爷说了，明天你们两个必须把所有的盘子抓干净再走。沈氏，你现在敢这么对我，那就别怪我无情。等我把你的把柄放出去，你就等着身败名裂了。沈氏，喜欢我给你准备的礼物吗？顾廷琛，大恩不言谢了。那你准备好接受第二个礼物了吗？你还给我准备了什么神秘惊喜？闭上眼睛。行。把手伸出来，抓紧我的手。把我带到什么地方了？可以睁眼了。爸妈，你们可回来了！三年了，想死你们了。傻丫头，当初不是你执意要嫁给那个王成颖，我们又怎么会分离三年呢？是啊，为了不给他压力，你故意隐瞒了自己的身份。可是他怎么对待你的？这一次，爸爸要给你包下南城最大的酒店，为你举办一次身家千金的回归宴，啊，看他们谁还敢欺负你！可是爸，我想，诗诗，你是不是还想继续隐瞒身份啊？他们这些人也太嚣张了，你放心，爸妈一定会为你出头的。不是妈，我的意思是，我在办理离婚呢，回归宴等我离婚证办下来之后。
，我们在吧？哦，对了，听琛啊，听说你现在正在为诗诗打离婚官司啊？你们两个从小就认识啊，这次、啊、你可一定要上心哦。伯伯，伯父,父，你们放心，我一定不会让诗诗受委屈。好了好了，坐下吃饭吧。啊，来，来，都吃啊。试试，嗯，来，试试你最喜欢。你四已经包好了，是吧？来，给你吧。哦，对了，这诗诗回归宴一定要给王家发张请柬，我要让他知道欺负我们沈家小姐会是怎么样的下场。诗诗，你上热搜了。网上现在都在传你婚内出轨，已经冲到热搜第一了。你觉得是谁在背后造谣？我知道是谁在背后捣鬼，但是现在还不到回击的时候，让小姐再飞一会儿。妈妈，吃饭。敢污蔑我跟我师傅有染，刘雪福。等你知道赵德就是国际设计大赛的总评委，不知道你会是什么表情。咱们王家呀，虽说也是豪门，但是啊，跟沈家一比呢。边儿还靠不上，真没想到啊！这沈家给咱们送来这个请柬，这肯定是因为雪芙姐之前沈夫人已经私下收了雪芙姐为干女儿，这一次她肯定是为了公开此事，所以才举办了这样一场宴会。姐，没错，肯定是这样。虽然我妈是沈夫人的佣人，可是沈夫人亲口夸我乖巧懂事。还说要认我当干女儿的事儿一定没错。沈氏设计前几天还给我打电话，说要跟我签约呢。就是我跟我干妈已经说过了，认亲一事一切从简。可是我干妈非要隆重举办，所以我也就只能听了。程演啊，你什么时候跟那个沈氏离婚啊？白雪夫啊，给我举进门。哥，你看沈氏那个乡巴佬霸着王夫人的位置不放，他该不会是想要在我们王家捞点什么好处吧？看看，电话已经打来了。怎么，你是来给雪夫道歉的？王成也，我是来催你离婚的。上午十点，民政局见。沈氏，你不是要房子吗？你不是要存款吗？怎么不要？以我的身份，还不屑于这种东西。我只是更怕被赖皮狗给赖上。沈师啊，你嘴巴可真硬啊！怎么又想假冒沈家千金了？是不是？就是，我们雪夫马上就要被沈夫人认为干女儿，她才是真正的沈家千金。妈妈要认干女儿？我怎么不知道？沈师，你要是现在给她下跪道歉的话，我可以看在以往的情分上，让雪夫原谅你。你们算什么东西？还敢让诗诗下跪？你又算什么东西？一个破律师，这里没有你说话的份。还有你上次羞辱我，我还没找你算账。嗯，是是是，他只是一个小小的律师。你看这样行不行，王成业？既然刘雪芙都要入沈家了，那在他的认亲宴上，我再跪下给你道歉，你们岂不是更有面子？不行，我现在就让你跪下道歉。沈依然啊，我已经等不及了。哎，等你成为真正的沈氏千金，我就要把你这辈子都泡在红酒跟冰块里。走着瞧。嫂子啊，这里可是南城最大的酒店啊！沈家能包下这么大酒店来认你啊，还真是看重你。我也觉得这认亲宴呀，太铺张了。只是干妈非要办，我也就只能顺从了。嗯沈师，你们怎么来了？我告诉你啊，今天是沈夫人认雪芙为干女儿的宴会，你们两个扫把星来这儿凑什么热闹？你们确定沈夫人认的女儿就是刘雪芙？不是雪芙，难道是你啊？哼，笑话！算了，我看沈师既然来了，这宴会厅剩饭不少呢，你就多吃点吧。雪芙姐不愧是豪门千金，心地就是善良。不像某些摆地摊的，没见过世面的样子。一群有眼无珠的人。刘雪芙，你既然自称是沈家的千金，那你一定跟沈家的四位少爷很熟吧？那当然了，四位哥哥从小都看着我长大，在他们心里，我就是他们的亲妹
，亲妹妹，那既然这么熟了，那他们来了，打个招呼吧。我把妹妹交给你了，不知道你把事情办得怎么样。有一件事情已经迟了一步，不敢再迟了。大哥，你们在说什么呀？我们没有迟到呀。沈公子，你妹妹雪夫在这儿呢。你，我可从来不知道我有一个这样的妹妹。哥哥，我是杨阿姨的女儿。就是沈夫人身边最信任、最得力的助手杨姨，沈夫人之前还说要认我做干女儿的。杨阿姨，杨阿姨是妈妈之前用过几十年的老佣人，以前啊因为盗窃，妈妈念你旧情，发她到郊外，帮咱们看庄园去。原来你就是杨阿姨的女儿，是是是，怪不得这么上不了台面，原来是家风传承呀。哥哥。可是您的妹妹呀，你怎么这么说我呀？我只有一个妹妹，那就是真正的沈家大小姐。而得罪我妹妹的人，我让她生不如死。刘姐夫，这到底是怎么一回事？姐夫，你不说你是在四位少爷的注视下才长大的吗？怎么我看见大少爷对沈师是那么热情的呢？一定是他们听说沈夫人要收我做干女儿，四位哥哥不喜欢自己妹妹被别人顶替了，所以才这么对我的。是吗？雪夫说的有道理。大少爷走的时候不是警告咱们一定要好好待他妹妹吗？雪夫不就是他妹妹吗？他们表面上生雪夫的气，其实啊，他们还是很在乎他的。可是那个沈大少对沈氏那么热情是怎么回事？之前他还保护了他，何止是他们对他热情呀、啊？沈师身边那个律师也对他百般呵护，也不知道呀，他们是什么关系？这个荡妇、啊，我看他之前肯定就是勾搭上了沈家大少，要不然沈家大少为什么如此保护他？依我看，沈大少看沈师的眼神确实不一般，大家刚刚都看到了吧？沈大少还一直紧紧的搂着沈师的肩膀呢。哼，坏了坏了，沈师会不会在沈大少面前说咱们王家的坏话啊？放心吧，有我在，我现在就去找我大哥解释清楚，在我大哥面前把他的假面具给他撕下来。雪夫啊，你真是善解人意，就是比那沈师啊强多了。陈岩，你等着我，我一定给你带来好消息。好，去吧。陈岩。你不会百分之百相信刘雪夫吧？我看他刘雪夫是沈家干女儿才和他在一起的。如果让我知道他不是，我就一脚踹了他。沈总，之前老爷特意让我打听的那位刘雪夫小姐，我看了她《仲夏夜之梦》的设计作品，真是灵感逼人啊！我已经把她签了。老爷的眼光真是好啊！《仲夏夜之梦》就是那个项链跟戒指的契合设计。对的，小姐，你们签合同了？是。我让你调查他，给你权限签他了吗？这，那我现在就去跟他解约。哎，不用，大哥，没关系。是是啊，出什么事了？没事，大哥，就是《仲夏夜之梦》是我画的，刘雪芙她剽窃了我的作品而已。什么？他抄袭你的作品？我这要打电话还让你开除他。哎，你先别急着打电话，我们留住他，我有用。为什么？因为大哥。你来这里做什么？我有些话想跟你说，我觉得你对我有点误会。沈氏有他自己的想法，别打草惊蛇。讨厌！我正好想听听你怎么解释。大哥，你这是干什么呀？我刚刚在门口不是看你有点不开心吗？我也不知道自己为什么惹到你了，所以想跟你道歉一下。这么造作的道歉，可真恶心啊！大哥，是不是沈师这个贱丫头跟你说了什么呀？你才这样对我？你哦，对
。沈师这个贱丫头，她私生活混乱，她一天跟几个男人混在在一起呢？她最近还勾引那个老头子，而且她还他们出去开房呢。刘雪芙，你不是要跟我道歉吗？那我再给你一次机会，在今天沈家千金认亲宴上，你拿着花篮到旁边的舞台上当花童。等真正的沈家千金上台之后，你给他献花。大哥，真正的沈家千金不就是我吗？各位亲朋，各位好友 ，Ladies and Gentlemen， 在这里，我仅代表沈家对各位的到来表示热烈的欢迎。妈，嗯，那位沈家千金应该就是雪芙姐吧？肯定是她呀。雪芙跟我说过，他们家住在大庄园里。她既然出身豪门，那沈夫人能认她为干女儿也很正常呀。如果不是她，我就去找真正的沈家千金。反正沈家的这个乘龙快婿，我是当定了。话不多说，让我们以热烈的掌声，有请今天的主角闪亮登场。难道沈师真的是沈家千金？这束光千万不要打到沈师头上。要不然，只怕我没法嫁入王家了。喂，大将军，不好了，赵德先生在酒店门口晕倒了。什么？让我们再一次以热烈的掌声，有请沈家千金闪亮登场。这个女人怎么出来了？小妹呢？怎么打？沈总，赵国先生在南宴会厅的时候突然晕厥了，老爷和夫人已经赶去医院了。大小姐也过去了。表叔晕倒了？怎怎么回事？通知下去，今天的认亲宴取消了。走。认了，认了。哥，既然已经确定了雪芙姐的真实身份，你可要快点把她娶回家，别让她被别人抢走啊。没错，雪芙已经承认她是沈家千金，追她的人一定很多。嗯等这个宴会结束，我马上就去和他领证。诗诗，诗诗，你别急，叔叔一定不会有事的啊！我师傅有心脏病，我真的害怕他会出事。好，师傅你没事吧？诗诗，你放心，我这啊就是低血糖晕倒了，医生说休息一会儿就没事了。诗诗啊，看你着急的。是一路跑来的吧，表弟啊！自从诗诗认了你当师傅，这关心你的程度，这简直快赶上我了。怎么，表哥，你还吃上醋了？<笑>人家说如师如父，我呀，不仅是诗诗的师傅兼表叔，也算得上是他半个父亲了。哎，这位先生就是诗诗的老公吧？不是，不是。顾廷琛，这是什么意思啊？我要是有这么好的好女婿就好了。这廷琛呀、啊，这是从小跟诗诗一起长大的。不过呀、啊，他可是了不得的青年才俊啊！这诗诗以前嫁的老公，跟他简直没法比。好在诗诗现在已经离婚了，那正好呀、啊。我看这廷琛跟诗诗挺相配啊。哎，要不然我们凑一对吧。什么呀，师傅，你真是爱乱点鸳鸯谱！这,这丫头，我看这行、啊。怎么，妈妈你也开起玩笑来了？诗诗，有人在认亲宴上冒充你，还找了记者开直播。今天我正式宣布，我将被认为沈家的干女儿，我也成为了省市签约设计师，即将参加一场国际性大赛。这一路以来。我要感谢的人有很多。首先，我想感谢一下我干爸干妈以及四位哥哥的支持与抬爱。这女儿谁啊？她怎么敢说她是沈家的女儿呢？这不是杨兰的女儿吗？就是之前给咱家看庄园的那个佣人。我看她女儿乖巧，我就说这以后啊可以认她为干女儿。她这怎么就当真了呢？沈泽走之前跟管家说取消认亲，但沈泽走之后，管家就被刘雪芙的人打晕了。记者也是刘雪芙的人找的，太混账了。
我现在就安排人让他消失。哎，爸爸，您别忙活了，这件事情我想亲自处理。是是啊，我看这个刘雪夫啊，来者不善，这花招一套接一套的，你可以吗？爸爸，你应该对我有信心。既然刘雪夫这么爱受万众瞩目，那就应该让他好好的虚荣一回。海娜，怎么了？我的设计手稿，我预备笔下要用的，我放在了包里，但是我包落在酒店了。别急，我背回去的。快！设计图纸还在。放轻松，接下来好好准备比赛。嗯。哟，沈师啊，我记得你上次在民政局门口说，下次遇见我会让我后悔的。沈师，刚刚你也看到了，站在舞台上的人是雪夫，雪夫就是真正的沈家千金，是吗？刘雪夫，你莫不是忘了，你原本应该只是给沈家千金献花的花童吧？什么花童？我不知道你在说什么。沈师，你别以为这样就可以挽留我，我明确的告诉你，我已经准备和雪夫结婚。王成也，挽回你？你别开玩笑了，像你这种婚内出轨的渣男，我多看一秒都心脏。我婚内出轨？我婚内出轨怎么了？我至少知道找一个千金结婚，而不像你，饥渴的都去找老男人了。沈师啊，我怎么从来没有看出来你这么有职业精神呀？怎么，给的钱越多，你就服务的越好呗？我想问一下，你身边的这位，他能给你多少钱？再给多嘴，小心你们的命！你一个破律师，还在这装上。我老公是身家过亿的总裁，你一个臭上班的，你拿什么跟他比？沈师装沈家千金，你装豪门总裁，<笑>还真是什么锅盖配什么锅，天造地设的一份垃圾。哎呀，老公。<笑>你也不能这么说，沈师，毕竟他出身寒门，没有什么钱，他爱钱也是正常的。还是我们雪夫心地善良，怪不得沈家邀请你去做继承人。这是眼下把赝品当成宝，你说谁是赝品啊？谁接嘴，我就在说谁了。沈师，啊，我知道你比不上我，但你也没必要因为比不上我，就在这污蔑我。沈氏，你敢这样跟雪夫说话，沈家不会放过你的。谁不放过谁，还不一定呢。我都不知道他们在嚣张什么。明明你才是沈家的继承人，刚刚在舞台上的可是你，这不你有奖吗？老公，今天是我们大喜日子，没必要因为不相干的人在这生气了。没错，一会儿我们就去结婚登记，然后给你挑一套漂亮的结婚礼服，我要你成为南城最幸福的新娘。谢谢你，老公。你还好吧？没事，这点伤害对我来说不算什么。我知道你想靠自己的能力解决问题，所以刚刚没有帮你出头。顾廷琛，谢谢你尊重我的想法。不过你放心，很快我就会让他们付出代价。既然没有帮你解决问题，那给你买件新衣服，你怎么不会拒绝我？当然不会，白给的不要才是傻子。走。一万真的，小姐，您的衣服，一会儿去买单。好的。今天可是真背啊，走到哪都能遇见沈师，真晦气。沈师啊，我刚刚跟陈也点了结婚证，我们的婚礼在十月十八号的下午，欢迎你来参加。十月十八号的上午将举办国际设计大赛。刘雪夫下午就结婚，到时候等雪夫获得国际比赛的总冠军，然后再与我举行婚约，那就是事业爱情双丰。雪夫，到时候你就是世界上最幸福的女人。我也这么觉得，我那天一定会是世界上最幸福的女人。
，也许那会是最糟糕的。毕竟你刘雪芙的作品可不是自己设计的。诗诗啊，我知道你设计才华比我更逊一筹，但你不能因为比不上我就在这里污蔑我吧？是你抄袭我的作品，我还比不上你。诗诗。我看你是有冒险症。我们雪芙可是国内知名设计师，而你不过就是一个摆地摊的，还大言不惭地说雪芙抄袭你的作品。你不撒泡尿，照照自己是个什么模样？我知道，你说这些不过是想引起我的注意。我告诉你啊，我现在已经是沈家的乘龙可婿，不再是你们高攀的棋。识相点，就赶紧滚蛋。服务员。把他所有要买的衣服都给我打包起来，反正沈师也买不起，那我就帮他买了。刘雪芙，你该不会以为让我得不到，你就能得到吧？你脑子是不是有病啊？这些衣服区区一百多万，我买下它，轻而易举的。买走它，小菜一碟，可带走它就不是那么容易的事儿。就凭你们，没这个本事。你以为你是这里的店长呢？这家店还你，你说的算呀？把你们店长给我叫过来，我倒要看看今天我能不能把这些衣服带走。识相点儿就赶紧滚蛋，别一会儿等店长来了打你的脸，无地自容啊！无地自容的，只不过是你们。店长，他要的衣服我都买了，给我买单。小姐好。喂。你知不知道这里真正的顾客是谁啊？沈师他没有钱，在这里有钱的只有我一个人。这家店的所属权是沈家的，对于外来客户和沈家小姐主人来说，我们更倾向于主人。认主人，那可太好。我给你介绍一下啊，这位正是沈家千金刘雪芙，还不赶紧给我老婆鞠躬道歉？我就是你的主人，我现在命令你，立刻马上把这些衣服给我包起来，我买的。对不起。我不认识，我是沈家千金，你敢不认识吗？我的主人只有沈氏小姐。本店不欢迎这种素质低下的客人，把他们赶出去。雪芳，这到底是怎么一回事啊？这不是沈家的产业吗？店长怎么不听你的？沈氏，你不就是仗着勾引我大哥在这里狐假虎威吗？等我哪天当着我大哥的面把你这张假面就给你撕下来！今日之仇，我必当百倍奉还。刘雪芙，你到现在还不肯说出真相吗？什么真相？真相就是你沈氏嫉妒我和沈野结婚，在这里编造故事。我告诉你，你们两个已经是过去式了。沈野现在是我的老公，你也不能把他怎么样。看来你还真是不到黄河不死心啊！行，那我就正式通知你。国际设计大赛我也会参加，到时候我一定会亲手撕掉你的假面具。保安，他们两个给我轰出去！等等，沈氏，你不就仗着沈家大少才如此嚣张的吗？等沈家大少把你玩够了，我自然问你是不是。我们走。沈<笑>氏，不要把他们的话放在心上。我不是因为他们说的话而伤心，我是生气，他们侮辱我大哥的名誉，一定会让他们所有人付出代价。给我调出南城酒店休息室的监控。那你预备打算怎么做？刚刚在酒店，王成远不是亲口承认他婚内出轨吗？这么好的证据，怎么能不好好利用一下？那你想不想多一点王成远跟刘雪芙出轨的证据呢？我这里可有他们不少的把柄。你怎么会收集这些东西啊？<笑>你忘了，我之前可是你的离婚律师。调查你前夫出轨的证据，我这可是有一大把。那看来我找你这位离婚律师当战友，还算是找对人了。那当然，我不仅可以在法律上给你提供有益的帮助，在生活上我也可以照顾你。所以，沈小姐，在你参加设计大赛的时候，可以让我照顾你的生活起居。顾廷琛，你为什么对我这么好？因为我爱你，笨蛋。因为我是你的离婚律师啊
。那我接下来的生活起居就委托你照顾了。至于报酬嘛，等我设计大赛之后算给你。好，我期待你的报酬。试试啊！今天是你的设计大赛，你爸这一大早就要带着我们全家一起去给你加油打气。试试啊！你先是闭关搞设计，只肯让藤山陪在你身边。爸爸都好奇，但没有看到你人了。小妹，在设计大赛上，有怨报怨，有仇报仇，我们永远都是你的后盾。是啊，小妹，要是停更这小子帮不上你的忙，随时告诉你。踩死王家和踩死蚂蚁一样轻。哎，小妹。设计大赛一定要加油，早点走出阴影里。小妹，祝你在设计大赛上取得一个好成绩，要等你好消息。我们是是，放心，我会一直陪着你的。你们放心吧，我一定会取得一个好成绩的。雪夫呀，这是我们家祖传的镯子，当年沈氏嫁进来呀、啊，我压根就不想给她。你呀、啊，才是我心目中的儿媳妇儿。雪芙姐，今天是你参加国际设计大赛的日子，也是你正式嫁入我们王家的好日子，我们就等着你拿了总冠军，来酒店当我哥哥的新娘了。雪芙，我去酒店等你。陈烨，等我拿了冠军奖杯，我们就去举办婚礼。嗯。陈氏。没想到你还真敢来呀、啊！你拿什么跟我？我不仅敢来参加比赛，我还敢手撕了你。刘雪芙，你可要接好招啊！哟，好大的口气啊！只可惜你没那个本事。欢迎大家来到国际珠宝设计大赛的现场，现在让我们欢迎刘雪芙小姐上台。各位，欢迎大家！接下来，请看我的作品《仲夏夜之梦》，请看大屏。我的设计稿被换了！哎呀，都怪我自己没有检查清楚。各位，《仲夏夜之梦》这款作品。呃，它虽然看起来普普通通，但是也是我三年的心血之作。呃，它，呃，它是戒指跟项链镶嵌在一起，呃，相互融合。呃呃，它，它代表着恋人独立又合一的精神内核。这款设计的独特之处就在于，项链跟戒指是镶嵌在一起，但同时它们又可以巧妙的各自分开。它们是代表着相爱的恋人可以彼此依赖、融为一体，但同时又是独立的个体，可以独立的面对生活中的风风雨雨。刘雪芙，你偷了我的设计稿。怎么连上面的设计理念都没有背好，就敢来参赛？明明是你偷了我的设计稿！你胡说什么呢？啊，沈师、啊，你一个臭摆地摊的，你还有脸偷袭我的作品啊？摆地摊的，刘雪芙三年前就成名了，这不碰瓷吗？刘雪芙，我有说你只抄袭了我的《仲夏夜之梦》吗？你，我的意思是。你在设计界的三年作品，全部都抄袭了。就凭你空口白言说了一句话，能证明什么？你小心我告你诽谤！要证据是吗？对，你看。这个是我在二一年申请的个人作品专利。这个是二二年的，这个是二三年的。这些作品不是刘雪芙近三年以来的作品设计，沈石早就申请了专利。原来他还真的是抄袭了呀！不是的，这些全部都是我的作品，是沈石他因为嫉妒我，所以才污蔑我的。沈石，你能拿出什么证据啊？我可以证明，这位。是专利局的工作人员
他与评委秦的各位都有相似，他可以证明这件事情的真假。我可以证明沈小姐的作品都是真的。没错，他确实是专利局的人。原来刘雪芙一路成名，全是靠抄袭啊！抄袭啊！沈师啊，我说你今天怎么敢污蔑我呀？原来你的片头坐在这里当评委啊！各位，请大家仔细看看。坐在这里的评委老师赵德，他就是沈师婚内出轨，并且半夜跑出去找的那个老头子。他们两个人今天一起作为同伙，在这里污蔑我。天哪！你仔细看视频啊，原来沈师跟那个赵德一起在半夜去的酒店呀、啊。难不成他们去酒店是讨论设计？怎么可能半夜去讨论设计啊？这肯定是内幕交易。各位，我以我的名誉担保，真相并不是大家所猜测的那。如若说谎，我愿退出珠宝设计行业。也对呀、啊，这个赵德他确实在这个行业里面德高望重啊，之前也没听说过他好女色。难道说这个视频是假的？沈师，你敢否认视频中的人不是你跟赵德吗？我并不否认，当天晚上我跟赵德待在酒店。那你就是承认你跟赵德有奸情了？我并没有承认这一点。视频里拍的清清楚楚的，你还想起来？有视频就是真相嘛。那正好，我呢有这个视频的后半段，我们一起来看看这真相到底是什么。你怎么会有视频的后续啊？沈师啊。你早就知道我在拍你了，是不是？要想人不知，除非己莫为。刘雪芙，你以为王成，你以为王成演出轨的事情，我是一个月前才知道的。你们的事情，我早就知道这下就没有什么证据了吧？谁说 U 盘只有一个的？大家请看。看到了，看到了。小凤，这些都是你准备的。是啊，表叔，生日快乐！这个惊喜你还喜欢吗？喜欢，还是你有心。沈师，赵德是你的表叔。这难道还不够明显吗？诸位，赵德是和我有血缘关系的亲戚。当日我带他去酒店，是为了和一帮亲朋好友庆贺他的六十大寿。而刘雪芙故意抹黑我和我表叔之间的关系，他到底是何居心？我，我才没有做呢！你别陷害我！你确定？当初是你给我这个视频，让我找水军将这个视频顶上热搜，好败坏沈氏的名声。我有证据，只要这件事做得好，我就给你十万。我一个沈家千金，是看得起你才让你做的。你帮我把沈氏的名声搞臭，我就让你当主编。刘雪芙，你故意抹黑我表叔是什么意思？你以为我表叔是你什么得罪得起的人吗？你表叔是什么了不起的人物？我可是沈家的千金、啊，身为沈家千金，你难道不知道赵德是沈家家主的表弟吗？什么？哎，他真的是沈家千金吗？啊，他连自己表叔都不认识，这件事儿该不会有猫腻吧？难道他是冒充的沈家千金？谁说我是冒牌的？那个沈家的任清叶，当天是有视频直播的。主角里面的人就是我，沈家任清叶就是为我举办的。这么说也没错呀、啊，我之前确实参加过沈家千金任清叶，刘雪芙她确实在台上啊，这真真假假的分不清啊，还是让赵德来承认吧，他不是沈家家主的表弟吗？我也是刚被认的是干女儿嘛，我沈家的一些亲戚我现在还不是很熟悉，那也在情理之中的嘛，你说是吧？表叔，我的表侄女确实在台上
表叔，你刚刚不生气了吧？我听见你能认下我，真的很开心。不好意思，我说的表侄女不是你。这位才是我的表侄女，也是真正的沈家千金。你你搞错了吧？他他怎么可能是真正沈家千金？他就是个臭摆地摊的。我看你啊，根本就没有搞清楚情况。没有搞清状况的人是你，刘雪夫。干妈，干妈，你告诉这些不长眼的人，说我是您的干女儿。我的女儿，至始至终只有沈氏一个人。至于这位刘雪夫小姐，她只不过是我认识的一个故人之一。交谈中赞美你几句，你就在这自编自导这出大戏，这怎么可能？你明明说我乖巧可爱，想认我为干女儿的，你现在怎么不认了？刘小姐，你想多了吧？把交谈之语当成戏词了。我有我的亲女，为什么还要再认一个？你说沈师，沈夫人，你没搞错吧？沈师她就是个穷光蛋、臭摆摊的，她怎么可能是您的亲女儿呀？臭要饭、臭摆摊的又怎么了？穷人也可以靠自己的双手挣钱。刘雪。我告诉你，我当初隐瞒自己沈家千金的事情，就是为了陪王成也一起奋斗。可他呢？等我辛辛苦苦帮他攒下了创业资本，他却跟你勾搭在了一起。你们这么做，要脸？这跟我们有什么关系啊？沈、啊、师，既然你是真的千金大小姐，你为什么隐瞒到现在啊？你要隐瞒这么久，不就是想往我身上泼脏水？各位。千万不要听他胡说八道，明明就是他出轨在先，跟几个男人搞在一起，这跟我有什么关系？我不是小三儿，刘雪芙，真是不见棺材不落泪。你要不是小三，那这个是什么呀？我婚内出轨，我婚内出轨怎么了？我至少知道找一个千金结婚，而不像你，饥渴的都去找老男人了。这些视频底下都有时间。那肯定是真的呀！沈家千金还是太可怜了，下嫁不说，竟然被出轨，怎么这个小三还这么嚣张？我不是小三，不要说了，不要说。刘小福，我现在以国际设计大赛总评委的身份。请你离开比赛现场，不就是沈氏的亲表叔吗？就滥用职权，休想赶我走！我赶你走，并不是因为我跟沈氏的亲属关系，而是因为现场的专利人员证明了你的作品就是剽窃。我们不欢迎剽窃的选手参加比赛，立刻离开这里！我不走，我才不走呢！你放开我！我不走！女儿，恭喜你、啊，谢谢妈妈。芝芝、啊，你确定不留下来跟我们一起参加庆功宴吗？为了庆贺你回归设计圈，表叔可准备了不少好酒呢。不了，师傅，我这边还有一笔账没有了结呢。等我把事情彻底解决清楚了，我一定回来陪你好好喝酒。好，那就这么说定了。那妈，师傅，我就先走了。我陪你一起去吧。小姐，不会看出来是假的吧？刘小姐，根据你的要求，从头到尾，跟真正的关节奖金是一比一还原，只要不往地下摔，让谁都看不出来。谁都别想阻碍我的婚姻。
，跟你们说呀，我儿媳妇可厉害了。妈，哎，雪芙来，大家看一看啊，我就说我儿媳妇一定能得设计大赛的总冠军。哎呀，这个这么沉呢、啊，一定很贵吧？纯金制作，价值连城。不过呀，我看中的是这份殊荣。雪芙姐，你也太厉害了吧，连国际奖杯都能拿到！老婆，你真是我的骄傲。哎呀，这国际奖不算什么的，我也没怎么努力，就随便画了下，没想到还真的拿奖了。随便画画就能拿到国际大奖，这也太厉害了吧！刘小姐确实厉害，不过真正厉害，不是她的设计能力，而是她的谎话连篇。沈师。你怎么来了？你该不会是想挽留我吧？我告诉你，我对你没兴趣。你手里怎么也拿一个奖杯？哎，我怎么看这沈氏手里的奖杯，怎么和刘雪芙的奖杯一模一样啊？难不成今年的国际大赛有两个冠军？沈氏，今天这里是我的婚礼现场。我不欢迎你的你给我出去！刘雪芙，我之前可就告诉你，我会在你婚礼当天亲自拆穿你的真面目。沈师，我看你是被我哥抛弃，受了刺激，所以水芙姐刚刚得了一块奖杯，就拿了个假货过来。假货就是假货，一点也上不了台面。我看呀，你这奖杯颜色都不正，怎么能跟我儿媳妇这奖杯比呢？我儿媳妇这奖杯呀、啊，它是纯金打造的，是吗？那就让你们看看哪个奖杯才是假货、啊。你怎么摔了我儿媳妇奖杯？沈师，你疯了吧你？你赔我们家奖杯？一个赝品，你好意思让我赔？查理，看清楚，纯金的奖杯。会这么轻易被我摔碎吗？那我倒要看看你这奖杯是真是假。雪芙、啊，你这次真的没得设计大赛的冠军？我我真的得了呀！稍安勿躁，大家请看。我的女儿，至始至终只有沈氏。这视频是什么意思？这这视频就是个假的！不会，那个裁判赵德可是很有名望的，这怎么可能是假的嘛？是 AI 换脸，沈氏他用了 AI 换脸技术，他诬陷我。妹妹，妈，老公，你们知道的，他很妒忌我，他也陷害我，你们一定要相信我呀！难道？这真是沈氏耍的花招，非要让我打电话给沈夫人，让她来到现场才会甘心吗？不过得罪了沈夫人，怕不是你刘雪芙担罪得起。我，哼，你这个小律师能有沈夫人的电话？吹牛吧你！你打呀，雪芙姐才是货真价实的。雪芙姐，你来打。大家再看第二题。对于这个刘雪芙，他只不过是我认识的一个路人。刘雪芙，这到底是怎么一回事？车爷，我真的不是故意骗你的。沈夫人真的认我为干女儿了，我也不知道她为什么会临时变卦。好啊，刘雪芙，看来你早就知道沈氏的真实身份，所以才故意勾引我哥，好起到真正沈家千金上位。贱人。我以为你是沈家的千金，所以我才会娶你。合着你就是一个赝品是吧？你给老子滚！诗诗，对不起啊，我以前都是受他蛊惑，确实做错了一些事情。你给我一个机会，以后我一定好好对你，好不好？诗诗呀，你一直是我心目中的儿媳妇儿，成言啊也一直爱你。是呀、啊，嫂子，你就跟我们回家吧。对啊，诗诗，这里正好在准备婚宴。只要你换上婚纱，这就是我们的婚礼现场，我们重头再来，好不好？你真觉得我们能够重新开始？对啊，你今天能来，不就是因为心里放不下我吗
，你还爱我的，对不对？对，我确实爱你，我放不下你，所以我特地找了一个律师来为我要债。要债？什么意思？王成远，你的房子、车子还有公司，都是沈氏花钱给你购买的。既然你们已经离婚。那这些财产理应分配，按照法律，你王家所有的财产都应该被冻结结算。冻结？不可能！我所有财产写的全部都是我的名字，他沈氏休想拿走一分钱。就是，这房子和公司写谁的名字就是谁的，凭什么呀？给沈氏呢？既然你们不愿意配合，那我们就走法律程序，等着受法院怎么调。试试看，夫妻一场，你确定要做的如此绝情吗？王成也，先，难道不是你吗？我告诉你，我今天来这里，就是为了追回我的钱，跟你这群败类一刀两断。你一开始为什么要隐藏你的身份？我变成这样，全部都是你害的。你为什么要隐藏你是沈家千金大小姐的身份？告诉我，为什么？为了能让你的公司顺利开张，我原本是打算说的，可你做了什么？你拉着，你拉着刘雪夫，当着我的面，王成远，我们走到今天这个地步，完全是因为你自己不够珍惜。王成远，你既然不能欣赏真正的真主。你也没有资格再次拥有。我承认我一开始是看错了你，可是你知道我一开始为什么要追求你吗？因为你蠢啊！因为你心甘情愿的为我赚钱去打着摊儿。黄成远，我警告你，再这样下去，我的手段可比沈家让你后悔。那你弄死我呀！我现在一无所有了。你以为你们真的会幸福吗？我告诉你，她不过是我三年都不习得动的一个女人，你心里过得去吗？啊！我今天再次宣布，沈师是我顾廷琛的未婚妻。我和顾廷琛的婚约不久后就会举行。欢迎你们来做客，顾廷琛，我什么时候答应要做你的未婚妻了？情况紧急，不过你不是也陪我演个剧了吗？我不顺着你的话讲，咱俩都下不来台。我还以为。是因为你终于明白我的心意了。嗯、啊，没有，我是明白你的意思，但是你得提前跟我打声招呼。我就知道你知道了，那我肯定想趁热打铁，早点结婚。所以你是真的喜欢我？那还有假？那是从什么时候开始的？也许。是那次我们在森林里野炊迷了路，你一直牵着我的手。也许，是我生病在床，你照顾了我一个月。我不确定是什么时候爱上你的，但我可以确定的是，此刻我爱你。我想娶你。你为什么都不告诉我？你还记不记得我跟你说过我出国是因为我喜欢的女孩？因为他跟我说，他喜欢独立自主的创业者，所以我放弃了顾家，独自创业。你说的那个女孩是我？不是，我当时就是随口一说，我。没关系。所以我一个人在国外创立了天成集团，并让它发展成了世界第一大集团。当我准备回国的时候。发现你已经嫁人了，所以我就没有再回国了。
清晨，对不起，我不知道我随口的一句话会这样影响你。对不起，我我真的不知道该怎么补偿你。我，那就用你的余生补偿我吧，跟我白头偕老。是是，这么久以来，我一直都深爱着你。每当我在国外创业坚持不下去的时候，我一想到你的脸，就瞬间觉得一切都有值。是是，我爱你。你愿意嫁给我，我会永远守护你。宫天辰，我愿意。还等什么呢？表态吧。既然我跟诗诗已经决定结为夫妻，那我将天成集团一半的股份送给诗诗。这怎么可以啊？天成集团可是世界第一大集团，而且这是你一手创立的心血，我不能要。可是，我就是想将自己拥有的一切都分享给你。更何况，天成集团的创立就是因为你。好，天成，你和诗诗这桩婚事，我赞成。到时候啊，我会拿出沈氏集团一半的股权，送给诗诗做下属。那我啊，就给诗诗啊几十套珠宝做嫁妆。那这样的话，我就送给小妹三家公司的股票。嗯，哎，那我给小妹一家安保公司，我给小妹一家赛车公司。哎，你们啊，都送这么多，那我呀，就送上。我亲笔签名的钢琴一台，你太这样了吧你？挺好啊。对了，诗诗，你想在什么地方举办婚礼呢？啊，我们不管你想要什么样的场所，爸爸都会找人包场。爸，我跟廷琛已经商量好了，我们想在沈家的庄园举办婚礼，因为我们小时候经常在那里玩，而且那是我们最初认识的地方。好。既然这是诗诗想要的地方，那爸爸就找佣人去把庄园清理出来，咱们办一场世纪婚礼。好。喂，刘丽言，沈氏小姐的婚礼要在庄园举办，记得将庄园打扫干净，送给小姐上门来检查。哎，好，雪夫，那个沈师呢？马上要回庄园举办婚礼了。什么？沈师要来这里举办婚礼？呃、这个，之前你们两个不是闹得很僵吗？我看你也没办法继续在这住了，看看看你生气。他之前把我的婚礼闹成了一场闹剧。他现在还想在这好好举办婚礼，做梦吧！雪夫啊，你就别再闹了。之前沈夫人呢、啊，没有当着众人的面说你是佣人之女，已经是给足我面子了。我我呢，是因为偷盗被沈家赶出去的。这沈夫人能给我碗饭吃，这已经不错了。你你再这么闹下去，我怕我连这份工作都保不住了。妈，你还有没有点追求啊？你跟沈夫人是同一个村子出来的，人家现在是总裁夫人，而你就是个佣人，你想没想过为什么呀？哼，他还不是就是依靠男人吗？等我们家王成也以后东山再起了，妈，你就可以把沈夫人踩在脚底下，难道不心动吗？哦，嗯，那你预备怎么做啊？你们的房子、车子、店铺都将直接折现给沈氏小姐。
至于你们的公司，我们会在五个工作日内清算。一旦资不抵债，将会直接进行拍卖。目前这所房子的产权已经不属于你们，还请各位尽快离开。哥，沈氏看起来像是来真的，他该不会真的要没收我们全部财产吧？天哪，咱们家好不容易从底层爬到了富豪，哎呀，我可不想再回底层生活了，我呀不想回农村，那就让我来帮你们。贱人，你还好意思来？不是因为你公演陈岩，陈岩怎么会和沈氏离婚的？沈氏啊，可是沈家千金。刘雪夫，要不是你横插一脚，我们王家在南城就是横着走，这一切都是你的错。刘雪夫，你是不是早就知道沈氏的身份？沈氏故意想隐瞒自己的身份，我又怎么可能知道？怎么，难不成你想挽回他不成？我告诉你，他跟顾廷生的结婚日期已经定下了，你没有结婚。这个贱人刚跟我一番，还没过几天就和其他男人结婚了，他们早就勾搭在一起了。啊，对，他们早就勾搭在一起了。哎呀，你们仔细想想，沈氏他那么有钱，非得要在半夜出去摆地摊，这不明显的。给我们创造机会吗？哦、oh, ，沈氏故意隐瞒自己的身份，是因为她早就后悔跟我哥在一起。只要我哥跟雪芙姐先出轨，她就避免了舆论压力啊。嗯，他好深的心机啊！沈氏，你敢背吗？我要你好看。这只是沈氏。他毕竟是南城首富，我们想报复沈师也比较困难。除非，除非什么？除非我们找到一家比沈氏集团更有实力的靠山。我早都打听好了，全球排名第一的天成集团总裁不久前刚回国。陈岩，只要你能拉下天成集团的投资，别说是沈师了，就算整个沈家，我们都能踩在脚下。那你这个消息靠不靠谱、啊？我现在已经是你的老婆了，我怎么可能骗你、啊？咱们一荣俱荣，一损俱损。再说了，这个世界上，只有我才是最爱你的。好，那我们就一起去天成集团拉投资。你说是天成总裁，怎么还不来？程岩。这次面见天成总裁，是我求了干爹很久才得来的机会，你一定要好好把握。你放心，这次企划书我准备了很久，一定可以打动天成总裁。沈师，你怎么来了？你该不会知道我要来，专门来抢我生意的吧？沈师，你已经把陈岩害得够惨了，不要太过分了。他们怎么在这里？他们是胡副总推荐过来的，说是想要跟总裁面谈一份企划案，把这次面谈取消，让他们走。沈师，你让我走我就走，因为你谁？沈师，你不就是沈家的千金吗？在天成集团总裁面前，你一文不值，你凭什么做主？因为诗诗是天成总裁的妻子。去把胡副总给我喊来。我夫人的话，当然不对。你是天成总裁？不可能，他就是个破律师。啊。传说天成总裁可是出身顾氏豪门，怎么可能是他呀？沈师，我知道你怕我东山再起，所以拉这个破律师来录。可是我告诉你，冒充天成总裁的罪名。可不是你一个沈家千金担得起的。沈师啊，你识相的话，赶紧带着破律师给我滚！我就站在这里，看看这份代价，我到底能不能承受得住？沈师啊，我刚刚已经给过你机会让你开溜了，是你自己不珍惜。现在我干爹来了，你就等着被打脸吧。
。干爹，沈氏带着这个臭律师，在我面前装天成总裁恐吓我，你一定要为人家做主呀。干爹，你瞎了你的狗眼子！竟然敢对天成总裁不敬！总裁，他怎么可能是总裁？干爹，你一定是在骗人家，对不对？自己早走，别带走我。总裁，这位刘小姐是我以前认识的一个朋友，我介绍她过来找您，是为了面谈，跟你好好谈合作。我这也是为了公司着想啊，为公司着想。伯父总，这位刘雪芙小姐找你的时候，有没有跟你说过谈什么生意啊？这，我我这还没有打听呢，连背调都没做就把人带到总裁办了。明天起你不用了啊，总裁你不用了，我把这两个人给我丢出去。从今天起，天成集团所有企业不允许二人踏步。刘雪芙，你不是说这个项目十大折稳了吗？我也不知道顾天生是天生的总裁，我干爹没跟我说这个呀。陈岩，我干爹很厉害的，就算没有天成的投资，他也可以拉来更牛逼的集团来帮你。我能给你找了个屁！干爹，你这个贱人，我不过是看你在从这边乖巧听话，这下倒好，把老子给害惨了。你，以后再也不要出现在我面前。你胡说八道什么呢？刘雪芙，刚刚那个老男人说话什么意思？你和他算跑？哎，别听那个胡副总瞎说，他只是我的干爹，我们之间清清白白的。单单是干爹的关系谈了这么多年，刘雪芙，我看你才是那个水性杨花的烂货。陈、嗯、烨，我就算跟胡副总上床，又能怎么样？还不是因为你吗？哈、哦，你别忘了，沈氏已经把你家的房子拿走了。要不是我让你住进我们家庄园，你跟你妈……哦对，还有你那个妹，今天晚上就要露宿街头了。刘小福，我要不是看在你有一个庄园，我一脚踢了。各位，按照法律文件规定。现在这处房产已经属于沈氏小姐，如果你们还赖在这不走，我只能将保安把你们请出去。什么破律师，你生气什么呀？我儿子啊拉投资去了，只要资金到位呀、啊，哼，这种房产他沈氏别想拿走，你呀、啊、也甭想待在这里。可笑，等我哥回来有你们好看。哥，你拉到投资了吧？程岩啊，咱们是不是不用搬家了？对不起，阿妈，拉投资失败了，咱们还是得搬走。哎呦，那可怎么办呢？妈，你们被沈氏赶走也不要紧的，我家还有个大庄园，你们今天晚上就可以搬过去，里面会有很多房间，你们住的一定会很舒服的。幸好有雪夫对咱们不离不弃。是啊，雪芙姐再怎么说也是豪门千金，有了她的照顾，我们再也不用流浪街头了。嗯，走吧。走，走。小姐，我刚听刘雪芙说，她有座庄园给王家人住。什么？好，知道了。是这样，怎么了？刚刚我的律师打电话来说。刘雪芙带着王家人住进庄园里去了。庄园？该不会是我们结婚的那组吧？我也希望不是。可是刘雪芙的妈妈，也就是杨兰，她就是替我们家看守庄园的那个佣人。先别急，我去找他看看情况。嗯、哇，这庄园也太豪华了吧！这占地面积都得几千亩啊！雪芙姐，之前就听我哥说你出身豪门，没想到你家这么有钱，我可以一直住在这里吗？当然啦！妈，你怎么还亲自出来迎接了呢？你就是亲养母吧？你好，你好，哎，你好。啊，嗯，你们好。那个，嗯，你们先随便看看。呃，我跟雪芙说点事儿。
随便看看啊。你怎么了？张大林，都到这里了。哎呀，妈，沈氏摆成宴，让家财产都拿走了。就我老公，他不会露宿街头吧？那那那，你先把他们都带到这儿。这沈氏看到，那洗几个就完了，不用着急。我知道沈氏要在这举办婚礼，等他举办婚礼那一天，我带他们出去旅游就完事儿。等完事儿了，我再回来。我就不信沈师，他能在这住一辈子。万一中奖了怎么办呢？怎么可能有这么巧的事儿？大哥，先走了。你们怎么会在这里？沈师，这句话应该是你问的。你在天成集团百般羞辱我，够了，还敢跑到我家里来？你到底是什么意思？你的家，王成也。这处庄园的房产证上写了你的名字，难不成这房产证上写的是你的名字？那确实也没有。那你废什么话？但这处房产证上写了我妈妈的名字。沈师，你以为你是南城首富之人？南城所有的房产就都是你沈家的。雪夫姐从小就在这庄园区长大，这分明就是她家的房子。我看你是妄想症发作了吧？别痴心妄想了。诗诗有没有胡言乱语？等下杨兰来了，你们就知道真相了。笑就笑，谁怕谁呀、啊？杨兰阿姨，你快过来告诉沈诗，谁才是这里的主人？妈，在王家人面前，一定要把面子给我撑足了，不然陈也他会嫌弃我的。杨阿姨，你和他们说清楚。这处庄园到底属于谁？这处资产呢？是沈夫人的。徐夫人，这不是你们家的资产吗？怎么突然变成沈家的了？这到底是怎么一回事？哎、这这资产确实是沈家的，但是我从小都长在这里。不是你们家的庄园，你们为什么可以住在这里？呃，因为我,我是沈家的佣人。什么佣人？原来刘雪夫不是豪门千金，而是你这个老佣人的女儿。既然是个老佣人，为什么不早说？我儿子为了你这个下贱的女儿，跟沈家千金都离婚了，凭什么？凭什么呀？你个老妖婆，凭什么打我妈呀？她虽然是个佣人，但你就是个农村出来的种田女，谁要比谁更高贵呢？啊！刘雪佛，你这个贱人！要不是因为你，我王家的老今天这种地步，我妈可我们闹死了！啊！别打了，别打！保安，把这个闹事的人给我赶出去！不，不，不，不出去！我不出去。儿子，你凭什么给沈氏跪呀、啊？赶紧起来！沈氏，之前的事都是我的错，我不该背叛你。现在我不奢求我们回到以前，我只求你把我的房子和车子还给我。以后你说什么我都听你的，好不好？沈氏，王成也，你搞得清楚。那些东西原本就是我出钱置办，我凭什么给你、啊？所以你不打算把公司还给我了，是不是？少做梦！你都这么有钱了，现在你还不愿意把你之家封地一点点的钱还给我？我变成这样都是你害！今天我要你的命！这、啊。愣着干什么？还不把人丢出去！啊啊啊、是是我不会放过你！我看这个王成言精神已经变得不正常了。是是，从今天起，我会派人保护你，不会让任何可疑的人再靠近你。放心，我太了解王成也了。他
他不会就是个纸老虎，根本搞不出任何事情来。可是还有刘雪，这个女人心术不纯，更何况她母亲还在装病，我还是担忧。你的担心也有道理。我听妈妈说，这个杨兰是她的同乡，所以即便她品行不端，还是把她留在了庄园。但是我们即将在这里完婚，把她继续留在这里也不合适。我想跟岳母商量一件事情，解聘杨兰，再给她一大笔钱。我想这样对她来说也是不值一见。可以，这样也好。快滚！看我干什么？贱人，我变成这样全部都是因为你。我本来应该是旁门女婿。杀死！接下来一死两命就掐死我算了。你什么意思？怀孕了？你跟那个老男人，你们俩不是？不，跟那个老男人就是最近的事儿。我还不是因为你吗？再说了。那个老男人，他有生育能力吗？呃，现在已经有了宝宝，咱们一家三口就可以幸福的生活在一起了。只不过，我们现在还没有钱，该怎么办呀？那你打算怎么办？妈。这什么情况呀？混账东西！喂，害得我连工作都丢了。妈，你你不能打她，她怀孕了。怀孕了？我现在怀孕了。我我没有那么多钱养活这个孩子呀。走的时候，陈家给了我一笔钱，我还给你够你养孩子了。你那笔钱还不够我塞牙缝呢。你就知道沈家会不仁，那我们也就不易。对，到时候从沈家捞到钱，我就是豪门女婿了，我就是豪门千金了。嗯，那我岂不就是豪门丈母娘了？哟，刘雪芙，你怎么进来的？哼、嗯。沈师啊，别忘了呀，我妈妈可是在这个庄园待了几十年，庄园里所有大模样是我都不知道。我想进来呀，轻而易举沈氏，你把我的婚礼给搞砸了！你的婚礼，别想好好过。所以这就是你跟王成爷爷绑架我的原因。嗯、刘雪芙，那你的目的不是单纯的要破坏我的婚礼这么简单吗？当然，我还想骗你的命。想要我死，你早就可以动手，根本不用等我醒过来。哼！我要等你，我要等你老公送来赎金，让你们两个一起死。陈爷，你给顾晨晨打个电话。三个亿，支票他马上就行。太棒了！等他过来的这段时间啊，我正好要好好玩。沈<笑>氏、啊，我就是仗着身世的地位，在你面前耀武扬威的啊！再给我耍个威风使使！住手！这要是有什么三长两短，三，你分也别想逃到。顾清春，别再啰嗦了，再啰嗦你信不信我是杀了他？铁子经理，我都听你的
多嘴。<笑>你不是特别爱逞英雄吗？来，给自己胸口扎一刀，然后跪着把支票给你送过来。好，我擦，我擦。顾廷琛，不要做傻事。顾廷琛，你以为你给的支票，我就会放了他吗？我今天要让你们两个都死在这里。刘小芳。这个报告单是什么意思？为什么显示我们那孩子这么三个什么三个月？咱们孩子是两个月。再骗你！你把谁当鬼话？只要你把我三个月大的孩子打成两个月，这十万块钱就是你。你竟然让我们去养其他人的孩子！沈丽安，现在不是说这个时候，三亿的赎金我们已经到手了，现在他们两个都在这儿，只要我们把他们两个杀了，我们就可以逍遥了。你知道我为这个孩子付出了多少吗？你他妈竟然敢骗我！盛世，都盛世，都怪盛世，我杀了你！该死的人是你！我为你做了那么多，你为什么这么对我？你做的那一切全部都是为了你，这种人就不配活着。你才是最该死的，下地狱吧！就算我下地狱，我也要你先死。说你那刀差点就捅进心脏了，你怎么那么傻呀？你干嘛真的拿刀捅自己啊？你要是死了，我怎么办呀？不捅个深一点，老陈也不会送我。试试，为了你，我什么都愿意做。你的脸还疼吗？我现在是不是很臭？不愁，一点都不愁，事实最美了。哎，欢迎喝酒，请。哎，咱们这个小妹太着急，就是她刚从医院出来，两个人就准备结婚，这两天不止婚礼，可把我们累死。就是，哎，四弟，去那边看一眼。Yes. 啊，大哥二哥，嗯、啊，安排怎样了？啊
，现场已经安排的差不多了。嗯，今天啊，跟咱小妹大喜一日，咱累点也不应该的。不过这停车人，不停车，你都帮我花了三个小时了，我腰都快坐断了。上马上，最后一名啊 ！OK， 完成，看看。没有想到你还挺有化妆天赋的嘛。那当然，只不过这天赋呢，只单单只给你一个人。所以我的顾太太，现在可以出席我们的婚礼了吗？您是否愿意？这位女士，成为您的新娘，与她永远的约，永远对她忠贞不渝，直至生命的尽头。不愿意。您是否愿意？这位男士，成为您的丈夫，与她缔结婚约，永远对她忠贞不渝，直至生命的尽头吗？我愿意。现在我宣布，你们二位可以成为新郎，可以亲吻新娘了。